ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വാച്ച് മെയ് നോട്ട്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കേരള പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടത്തിയ എക്സാമിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ബംഗാളിലെ നീലം കർഷകരുടെ യാതനയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന നീൽ ദർപ്പൺ എന്ന നാടകം രചിച്ചതാര് ബംഗാളിലെ നീലം കർഷകരുടെ യാതനയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന നീൽ ദർപ്പൺ എന്ന നാടകം രചിച്ചതാര് ദീനബന്ധു മിത്ര ദീനബന്ധു മിത്ര റൗലക്ട് നിയമവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന സുപ്രധാന സംഭവം ഏത് റൗലക്ട് നിയമവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന സുപ്രധാന സംഭവം ഏത് ജാലിയം വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല കേരളത്തിൽ സേവനാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം കേരളത്തിൽ സേവനാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ലയൽപൂർ ജില്ലയിലെ ബംഗ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച ഇന്ത്യൻ ദേശീയ വിപ്ലവകാരി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ലയൽപൂർ ജില്ലയിലെ ബംഗ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച ഇന്ത്യൻ ദേശീയ വിപ്ലവകാരി ആര് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് സൂര്യൻ്റെ അയനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത സൂര്യൻ്റെ അയനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത സൂര്യരശ്മി ഉത്തരായന രേഖയിൽ ലംബമായി പതിക്കുന്ന ദിവസം സൂര്യരശ്മി ഉത്തരായന രേഖയിൽ ലംബമായി പതിക്കുന്ന ദിവസം ഇന്ത്യക്കാരനായ രാകേഷ് ശർമ്മ ആദ്യമായി ശൂന്യാകാശ യാത്ര നടത്തിയ സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരനായ രാകേഷ് ശർമ്മ ആദ്യമായി ശൂന്യാകാശ യാത്ര നടത്തിയ സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് വിഖ്യാത ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് വിഖ്യാത ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് സി വി രാമൻ സി വി രാമൻ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരം ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൻ അപേക്ഷാ ഫീസായി നൽകേണ്ട തുക എത്ര വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരം ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൻ അപേക്ഷാ ഫീസായി നൽകേണ്ട തുക എത്ര പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് താഴെ പറയുന്ന ഏത് പ്രസ്താവനയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഏത് പ്രസ്താവനയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രധാന കയർ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രം കേരളത്തിലെ പ്രധാന കയർ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ യു കെ കുമാരൻ്റെ തച്ചൻകുന്ന് സ്വരൂപം എന്ന കൃതി ഏത് സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ യു കെ കുമാരൻ്റെ തച്ചൻകുന്ന് സ്വരൂപ എന്ന കൃതി ഏത് സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു നോവൽ നോവൽ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന മൗലിക അവകാശം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന മൗലിക അവകാശം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരമായ അവകാശം സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമായ കേരളത്തിലെ പ്രദേശം ഏത് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമായ കേരളത്തിലെ പ്രദേശം ഏത് വയനാട് വയനാട് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാല ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏത് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാല ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏത് മലപ്പുറം മലപ്പുറം നിലവിലെ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ആര് നിലവിലെ മുഖ്യ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ആര് യോഗി ആദിത്യനാഥ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ നിലവിലെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആര് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ നിലവിലെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആര് അന്റോണിയ ഗുട്രസ് അന്റോണിയ ഗുട്രസ് 
ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനിൽ ചെയർമാനും വൈസ് ചെയർമാനും ഉൾപ്പെടെ ആകെ മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം എത്ര ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനിൽ ചെയർമാനും വൈസ് ചെയർമാനും ഉൾപ്പെടെ ആകെ മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം എത്ര അഞ്ച് താഴെ പറയുന്നവരിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പർ അല്ലാത്തത് ആര് താഴെ പറയുന്നവരിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പർ അല്ലാത്തത് ആര് കേന്ദ്ര നിയമകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കേന്ദ്ര നിയമകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഐ ടി ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏത് ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ ഐ ടി ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏത് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ബോംബെ ബോംബെ ആണ് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ബാങ്കിങ് രംഗത്തേക്ക് പുതിയതായി കടന്നു വന്ന മുദ്രാ ബാങ്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ബാങ്കിങ് രംഗത്തേക്ക് പുതിയതായി കടന്നു വന്ന മുദ്രാ ബാങ്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ചെറുകിട വായ്പ നൽകൽ ചെറുകിട വായ്പ നൽകൽ മൗലികാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം ഏത് മൗലികാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം ഏത് ഭാഗം മൂന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് ഡൽഹി സുൽത്താനത്ത് ഭരണത്തിൽ കമ്പോള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കിയ ഭരണാധികാരി ഏത് ഡൽഹി സുൽത്താനത്ത് ഭരണ ഭരണത്തിൽ കമ്പോള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കിയ ഭരണാധികാരി ഏത് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി ചെറുനാരങ്ങയിലടങ്ങിയ ആസിഡ് ഏത് ചെറുനാരങ്ങയിലടങ്ങിയ ആസിഡ് സിഡ്രിക് ആസിഡ് ചെറുനാരങ്ങയിലടങ്ങിയ ആസിഡ് സിഡ്രിക് ആസിഡ് സംഗീതരത്നാഗരം എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര് സംഗീതരത്നാഗരം എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര് ഷാർങ്ങക ദേവൻ ഷാർങ്ങക ദേവൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയുമായി കര അതിർത്തി പങ്കിടാത്ത രാജ്യം ഏത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയുമായി കര അതിർത്തി പങ്കിടാത്ത രാജ്യം ഏത് ശ്രീലങ്ക ശ്രീലങ്ക കര അതിർത്തി പങ്കിടാത്ത രാജ്യമാണ് കേരളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ വർഷം ഏത് കേരളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ വർഷം ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇടിമിന്നലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ എടുക്കാവുന്ന മുൻകരുതലിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് ഇടിമിന്നലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ എടുക്കാവുന്ന മുൻകരുതലിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് ഒറ്റപ്പെട്ട മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് മാറുക ഒറ്റപ്പെട്ട മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് മാറുക നാദുലാചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഏവ നാദുലാചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ സിക്കിം ടിബറ്റ് സിക്കിം ടിബറ്റ് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏത് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കവരത്തി ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കവരത്തി താഴെ പറയുന്നവയിൽ പാരമ്പര്യത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിൽ പെടാത്തത് ഏത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ പാരമ്പര്യത ഊർജ സ്രോതസ്സിൽ പെടാത്തത് ഏത് കൽക്കരി അലഹാബാദ് മുതൽ ഹാൾഡിയ വരെയുള്ള ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന് ഏത് നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അലഹമാദ് മുതൽ ഹാൾഡിയ വരെയുള്ള ദേശീയപാത ഒന്ന് ഏത് നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഗംഗ ഗംഗ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്തെ തുറമുഖം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്തെ തുറമുഖം വിശാഖപട്ടണം വിശാഖപട്ടണം അലോഹധാതുവിന് ഉദാഹരണം ഏത് അലോഹധാതുവിന് ഉദാഹരണം ഏത് പെട്രോളിയം പെട്രോളിയം പ്രാദേശിക ഭാഷാ പത്ര നിയമം നടപ്പാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി ആര് പ്രാദേശിക ഭാഷാ പത്ര നിയമം നടപ്പാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി ആര് റിട്ടൺ പ്രഭു റിട്ടൺ പ്രഭു മെച്ചപ്പെട്ട വിദേശ ഭരണത്തേക്കാൾ നല്ലത് തദ്ദേശീയരുടെ മെച്ചമല്ലാത്ത ഭരണമാണ് മെച്ചമെട്ട വിദേശ ഭരണത്തേക്കാൾ നല്ലത് തദ്ദേശീയരുടെ മെച്ചമല്ലാത്ത ഭരണമാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വാക്കുകൾ ആരുടേതാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ കലാപത്തിന് ലക്നൗവിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ കലാപത്തിന് ലക്നൗവിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാവാര് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മകൾ ബീഗം ഹസ്രത്ത് മകൾ സിന്ധു നദിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏത് 
സിന്ധു നദിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏത് സിന്ധു നദി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു സിന്ധു നദി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തെറ്റായ സംഭവമാണ് സിന്ധു നദി അറബിക്കടലിലാണ് പതിക്കുന്നത് സിന്ധു നദി അറബിക്കടലിലാണ് പതിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊത്തം കൃഷി ഭൂമിയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഭക്ഷ്യവിള ഭക്ഷ്യവിളയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈ ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈ എലിപ്പനിക്ക് കാരണമായ സൂക്ഷ്മാണു ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു എലിപ്പനിക്ക് കാരണമായ സൂക്ഷ്മാണു ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം അരയ സമാജം എന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര് അരയ സമാജം എന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ ഗാന്ധിയൻ സമരമാർഗങ്ങളോട് കടുത്ത വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് ഗാന്ധിയും അരാജകത്വം എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ച മലയാളി ആര് ഗാന്ധിയൻ സമരമാർഗങ്ങളോട് കടുത്ത വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് ഗാന്ധിയും അരാജകത്വവും എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ച മലയാളി ആര് ചേറ്റൂർ ശങ്കർ നായർ ചേറ്റൂർ ശങ്കർ നായർ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ധർമ്മ പരിപാലന യോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ആര് ശ്രീനാരായണ ഗു ധർമ്മ പരിപാലന യോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ആര് കുമാരനാശാൻ കുമാരനാശൻ ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആര് ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആര് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ കേരള ഫോക്ക് ലോയർ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കേരള ഫോക്ക് ലോയർ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് തിരുവിതാംകൂറിൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച വർഷം ഏത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച വർഷം ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പൽ പത്മവിഭൂഷൺ നേടിയ മലയാളി ആര് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പത്മവിഭൂഷൺ നേടിയ മലയാളി ആര് കെ ജെ യേശുദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് റിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യ ആകെ നേടിയ മെഡലുകളുടെ എണ്ണം എത്ര രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് റിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യ ആകെ നേടിയ മെഡലുകളുടെ എണ്ണം എത്ര രണ്ട് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി രൂപം കൊണ്ട സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ഏത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി രൂപം കൊണ്ട സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ഏത് നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണാധികാരി ആര് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണാധികാരി ആര് റാണി ഗൗരി പാർവതി ഫായ് റാണി ഗൗരി പാർവതി ഫായ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ ഏത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ ഏത് വേമ്പനാട്ട് കായൽ വേമ്പനാട്ട് കായൽ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനകീയ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയത് ആര് ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനകീയ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയത് ആര് എം എൻ റോയ് എം എൻ റോയ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പദ്ധതിയായ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ജൈവ കൃഷിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പദ്ധതിയായ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ജൈവ കൃഷിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആര് മഞ്ജു വാര്യർ തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദേശീയ മൃഗം ഏത് തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദേശീയ മൃഗം ഏത് വരയാട് വരയാട് ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള ശിശുക്കളുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി ഏത് ആറ് വ വയസ്സ് വരെയുള്ള ശിശുക്കളുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി ഏത്
ഐ സി ഡി എസ് ഐ സി ഡി എസ് ഐ സി ഡി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സർവീസസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സർവീസസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലമായ ഹോപ്പൻ ഹസാരിക പാലം ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലമായ ഹോപ്പൻ ഹസാരിക പാലം ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ആസാം പശ്ചിമ ബംഗാൾ ആസാം പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു